அனைவருக்கு வணக்கம் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ரெசிடி யூனிட்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் இவாலுவேட் இன்டர்கல் ஓவர் சி இசட் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ இசட் பிளஸ் ஃபோர் டி இசட் வேர் சி இஸ் த சர்க்கிள் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஐ ஈக்வல் டு டூ இங்கே என்ன சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டு எவாலுவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று காஷி இன்டர்கல் ஃபார்முலா இன்னொன்று ரெசிடியூ தேரம் இந்த காஷி இன்டர்கல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னூறு யூனிட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த கோஷி இன்டர்கல் ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து சிங்குலாரிட்டிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் சிங்குலாரிட்டிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டினாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெசிடியூ தேரத்தில் நம்ம போல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் சிங்குலர் பாயிண்ட்டோட இந்த சிங்குலாரிட்டியோட ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் தான் போல் அப்போ ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ சிங்குலாரிட்டி பாயிண்ட்டோ இல்லை போலோ எது வேணாலும் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் போல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அது கிவன் இன்டகரண்ட்டில் டினாமினேட்டர் என்னென்னு பாருங்கள் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் டூ டேரெக்டாக நமக்கு ஃபேக்டர் ஸ்டேஷன் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இசட் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா என்ன வரும் ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இசடோட ரெண்டு ரூட்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கே பின்றது வந்து டூ மைனஸ் பின்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நாலுன்னு வரும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஸோ ஃபோர் ஏ வந்து ஒன் சி ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் பை டூ ஏ ஏ ஒன்றுன்றதால டூ மட்டும் நம்ம போடுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் மைனஸ் டுவெல் வரும் டுவெல் பை டூ இப்போ டுவெல் மைனஸ் வரும்போது நம்ம ஐ ஸ்கொயர் போடுவோம் அப்போ ரூட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஐன்ற அது இமேஜினரி யூனிட் வந்துடும் டுவெலில் நம்ம எப்படி எழுதுனா ஃபோர் த்ரீ சார் நம்ம எழுதலாம் இல்லையா ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ்க்கு பதிலாக ஐ ஸ்கொயர் டுவெல்க்கு பதிலாக ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ராடக்டில் இருக்குன்னா எதுக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் இருக்கோ அதை நம்ம ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னா ஐ ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் டூ இந்த ரிமைனிங் இருக்க அந்த இரேஷனல் ரூட் த்ரீன்ட்டு அப்படியே இருக்கும் பை டூ இப்போ எடுத்தோம்னா இந்த டூவை டூவை நம்ம டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிடக்கூடாது மிடலில் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் இருக்குது அப்போ காமனாக ஃபேக்டரை வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ டூ நான் காமனாக நியூமினேட்டில் வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ மை வெளியே எடுக்கிறேன்னா டிவைட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ நியூமினேட்டர் டினாமீட்டர் பாருங்கள் ப்ராடக்டில் இருக்குது இப்போ இந்த டூவை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ ஈஸிட்டுக்கு நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ரெண்டுமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் ஸோ ஒன்று வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இந்த கோஷி இன்டர்கல் ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் லைஸ் இன்சைட் சி இருக்கோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அங்கே ஃபார்முலா நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இன்டர்கல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் பாய் இசட் மைனஸ் ஏ டி இசட் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டூ பாய் ஐ என்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ சொல்லுவோம் வே இந்த டினாமீட்டில் இருக்க இந்த இந்த ஃபேக்டர் இருக்குது இல்லையா அதனோட கரஸ்பாண்டிங் சிங்குலாரிட்டி வந்து இசட் ஈக்குவல் டி ஏ அப்போது இந்த இசட் ஈக்குவல் டி ஏ வந்து லைஸ் இன்சைட் சியாக இருக்கணும் இன்சைட் சியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம இந்த கோஷி இன்டர்கல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ நமக்கு ரெண்டு சிங்குலர் பாயிண்ட் ரெண்டு சிங்குலர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு போல்னு சொல்லலாம் இது இருக்குது இல்லையா இது எது லை இன்சைட் சி நமக்கு பார்க்கணும் இப்போ கொஸ்டினில் பாருங்கள் கிவன் சி என்னென்னு பாருங்கள் கிவன் சி இஸ் நத்திங் பட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு டூ இதுதான் சீ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்று நம்ம இந்த சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிலர் அது கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நான் டேரெக்டாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த லெஸ் தென் டூ வந்துச்சுன்னா லைஸ் இன்சைட் சி கிரேட்டர் தென் டூ வந்தால் லைஸ் அவுட்சைட் சி அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு சிங்குலர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் வென் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ கிவன் சியில் இந்த மாடலஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த வே
a plus i b general or complex in the format la irukku illa or complex constant na a plus i b real part plus i into imaginary part and the mari irukku indha mari vanchana idoda modulus kandupidikiradhu vandu a square plus b square real square plus imaginary square iduve modulus of i b irukna inga real part vandu zero appo imaginary part mattum square pannum bodhu root b square root 2 square cancel aichuna verumune b varum இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஐ பின்னா பீன் டு த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இங்கே ரியல் பார்ட் மட்டும் இருக்குது இமேஜினரி பார்ட் ஜீரோ அப்போ ரியல் பார்ட் மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ வரும் இந்த மூணு கேஸில் தான்ப்பா வரும் நமக்கு ரியல் ப்ளஸ் இமேஜினரி இருக்கும்போது ரூட் ஆஃப் ரியல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் ஐ பி இருந்தால் வெறுமனே அந்த பி மட்டும் ஏ ரியல் பார்ட் இருந்தால் ரியல் பார்ட் மட்டும் அதுதான் மாடலஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ அதே போல் வெறுமனே மாடலஸ் ஆஃப் ஐ இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ரியல் ஸ்கொயர் இதோட கோஎஃபிஷியன் ஸ்கொயர் பண்ணது ஒன் ஸ்கொயர் ஆன்சர் இஸ் ஒன் மாடலஸ் ஐ வந்து ஒன்றுன்னு இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ராடக்டில் இருந்து தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ அதே போல் இங்கே மாடலஸ் ஆஃப் ஐ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த பேட்டர்னில் இருக்குது அப்போ நமக்கு இதனோட இதனோட மாடலஸ் என்ன வரும் வள்ளி அந்த இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் 1.7321 பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் இது வந்து கிரேட்டர் தென் டூவாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா நமக்கு அந்த கிவன் சர்க்கிள் கிவன் சி கொடுத்துருக்கிறது ஈக்குவல் டு டூனா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ரேடியஸ் சென்டருக்காக தான் இது கொடுத்துருக்கிறது அப்போ கிரேட்டர் தென் டூவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து லைஸ் அவுட் சைட் சியாக இருக்குது ஸோ தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ வந்து லைஸ் Outside C. So, this is the same thing. Minus 1 minus i root 3. Now, you can see the calculation here. You can see it. So, what do we have to do here? Minus 1 minus i root 3. Minus 1 plus 1 cancel. I is common. I is common. I is common. Minus root 3 plus 1. Minus 1 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 plus 1. மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் அப்போ மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணும்போது மைனஸில் வருது மாடலஸ் ஆஃப் மைனஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆனால் இது பாருங்கள் லெஸ் தென் டூவாக இருக்குது அப்போ இந்த போல் வந்து லைஸ் இன் இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட் வந்து லைஸ் இன்சைட் சியா இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இஸ் இட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ லைஸ் இன்சைட் சி அப்போ கிவன் கொஷனில் அந்த இன்டக்ரெண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ டினோமினேட்டர் நம்ம ஃபேக்டரைஸ்டு ஃபார்மேட்டில் எப்போவுமே எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிறது நமக்கு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டு போல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா அந்த போல் மைனஸ் ஆஃப்னு போட்டு நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ ஒன்று வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்போது இஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அது ஒரு ஃபேக்டர் இன்ட்டு அனதர் ரூட் வந்து இஸ் எட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இந்த டினோமினேட்டர் ரெண்டு ஃபேக்டராக நம்ம எழுதிக்கணும் அப்போ தான் இந்த கோஷி இன்டர்கல் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஈவன் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இது எழுதினா தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பை கோஷிஸ் இன்டர்கல் ஃபார்மில் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எந்த ரூட் லை இன்சைடாக இருக்கோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபேக்டர் மட்டும் நம்ம டினாமீட்டரில் வச்சுக்கணும் இப்போ எது நமக்கு லை இன்சைட் சீனா இந்த இசட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ தான் டினாமீட்டரில் இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபேக்டரும் நியூமரேட்டர் கொண்டு போய் எழுதணும் அது எப்படி எழுதுறதா இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்டர்கல் ஓவர் சி இந்த கிவன் இன்டர்கல் நம்ம எழுதிட்டோம் டினாமினேட்டர் இந்த ஃபேக்டரைஸ்டு ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டோம் எது லைஸ் இன்சைட் சி இருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ தான் நமக்கு இன்சைட் சியா இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இருக்கு இந்த ஃபேக்டரே நியூமரேட்டர் கொண்டு போய் எழுதிடும் ஸோ அப்போ எழுதும்போது இந்த மாதிரி வந்துடும் பை அந்த டினாமினேட்டில் நமக்கு எது லைஸ் இன்சைட் சி இருக்கோ அது மட்டும் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ பை கோஷிஸ் இன்டர்னல் ஃபார்மில் நமக்கு என்ன வரும் டூ பாய் ஐஎன்டி இது தான் ஆக்சுவலாக ஏன் அர்த்தம் நமக்கு இயர் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இந்த நியூமரேட்டில் இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம கோஷிஸ் இன்டர்னல் ஃபார்முலாவே நமக்கு அந்த பேட்டில் தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஏ வந்து லைஸ
minus minus cancel out i root 3 i root 3 cancel out 1 by 2 irukko. so 1 by 2 into 2 pi 2 2 cancel out na. Apa given integral oda answer by using Cauchy's integral formula pi i answer vandhi irukku aduthu nama Cauchy's residue theorem use pannhi enna answer varadhan kandu pittikilaan so by Cauchy's residue theorem integral over c f of z dz இங்கு நம்மும் நின்னாமிட்டுத் தேவில் மொத்தும் அவை f of z சொல்லுவோம் இதனுடன் answer என்ன அப்படின்னா 2 pi i sum of residues of poles which lies inside c எக்குனான் இந்த singular pointல் இதில் i inside outside பார்த்தும் இல்லியா அது எதா இங்கியோம் அப்பு எது நமுக்கு insideல இருக்கு minus 1 minus i root 3 மட்டுதா lies inside c யாருக்கு அப்பு அந்த ஒரு residue மட்டுதா வரும் நமுக்கு 2 pi i into residue what minus 1 minus i root 3 இது வந்த simple pole இல்லியா அப்பு simple pole வந்துத்து z tends to a, z minus a into f of z. Okay, இங்கு a என்றுதுந்து minus 1 minus i root 3. So, limit z tends to minus 1 minus i root 3. இங்கும் z minus of அந்த factor ஆ எழுதுரும் into இந்த f of z இருக்கில்லி அந்த factorized formatல நாம் எழுதுரும் ஏக்கனை கோசி integral formula நாம் எழுதுரும் பத்தீங்களா? இது ஏப் போல, இதுதான் இது முத்தமா சேத்து நமக்கு f of z வரும் சாததான் இங்கு நான் எழுதுகிறேன் சாதை எழுதிருக்கும் பருங்க இப்போ, இந்த corresponding factor இருக்கிறது நம்ம கண்டிப்பா cancel ஐச்சின்து denominator 0 வராது அப்போ, minus 1 minus i root 3 இருக்கிறா factor cancel ஐடும் remaining இருக்கிறது z plus 1 by இந்த minus உள்ள multiple பண்ணிக்கு minus 1 minus i root 3 இருக்கு நீங்கள் plus 1 இருக்கு அதைப் போல் இந்த இசிடுக்கு பதல minus 1 minus i root 3 ரிமான் இங்கு இருக்கு விட்டும் as it is எழுதுரும் numeratorல minus 1 plus 1 cancel ஐடும் denominatorல the same thing ரிமான் இங்கு இருக்குரது numeratorல minus i root 3 denominatorல இந்துமே same term அப்பா minus 2i root 3 i யும் root 3 cancel ஐடும் minus 1 cancel ஐச்சின Given integral equal to 2 pi i into the residue would answer 1 by 2, 2 to cancel i is not pi i. So, Cauchy's integral formula use pannal, namakad integral oda value namakad enna vandhirukku na, pi i vandhirukku. Okay, Cauchy's residue theorem use pannamadu namakad enna vandhirukku, the same answer vandhirukku. So, it is not namakad question here, can we solla mudhe solli irupa, previous video le solli irupa nana. Cauchy's residue theorem problem, edhumye kudukkama general evaluate kekam bodhu, and the question is nama, கோசி integral formula use பண்ணி evaluate பண்ணிலாம் இல்லைனா கோசிஸ் residue theorem use பண்ணி evaluate பண்ணிலாம் logic proper apply பண்ணா ரெண்டுத்துக்கும் correct same answer வந்துடும் அடுத்த விடியோல பாக்கலாம் நன்றி வெனக்கம்